Boa tarde, pessoal. Não, 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 não. Boa tarde, pessoal. Vocês viram aqui que ele jogou minha régua lá em cima, né? Vocês prestaram atenção nas palestras que a gente teve de manhã. Aí ele me joga o compromisso de fazer uma palestra melhor. É muito difícil. É muito difícil. Eu adorei tudo que eu vi aqui. Escutei coisas aqui maravilhosas. Eu milito nessa área há mais de 30 anos, né? É, na verdade, há 30 anos eu sou... Aliás, pessoal, quando eu falar 30 anos, era um momento que você tinha que fazer assim. Nossa! Eu vou fazer de novo, tá? Então, faz 30 anos... É, faz tempo, então. Que eu milito nessa parte como piloto de testes da indústria automobilística, enfim. E eu escolhi esse tema, né? Reações humanas na crise. E eu sabia que isso ia dar confusão na cabeça das pessoas. Porque todo mundo está achando que eu vou falar de crise. Da crise econômica. E eu não vou. <risos> eu vou falar de uma outra crise. Do que acontece no seu corpo quando você se vê numa situação de emergência. Eu vou tratar aqui de um assunto, que é o assunto mais primitivo do, meu, do ser humano, que é o medo, que é o que acontece com você muito próximo de acontecer um acidente. Tá certo? É dessa crise que eu vou comentar com vocês. Porque essa crise, ela piora, entre aspas, ainda mais, tudo aquilo que a gente ouviu aqui agora. Porque nós estamos falando do sujeito né, não ter a habilidade, e obviamente não tem, de ao mesmo tempo falar o celular e conduzir um carro. Nós falamos aqui das pessoas que estão sobre o efeito de álcool ou droga e não, con não conseguem conduzir muito bem um carro. O fato, e falamos muito aqui de educação, é que se nós conhecêssemos um pouco de lei de física e respeitássemos, nós batíamos muito menos carros. Se nas escolas, na hora que se fala, por exemplo, do corpo humano, se nós estudássemos reações humanas na crise, nós respeitaríamos e bateríamos muito menos carro. Eu vou dar um exemplo. Homem e mulher. Gente, são dois bichos bem diferentes. Que vai muito além daquilo que a gente pode enxergar. Verdade, por exemplo, nós homens. Nós somos um equipamento assim, simplão. Mas é simples. Liga, desliga. Mulher não, rapaz. Mulher é uma máquina complexa, sofisticada. Quer ver um exemplo? Nós vamos fazer uma viagem de três dias. A mulher consegue levar seis calcinhas. E sabe como é que ela conta? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e esquece que está indo com uma. O homem vai fazer a mesma viagem em três dias, ele leva três cuecas. Uma, duas, três. Não vai dar nada. Se der algum problema na vida do avesso, do reverso, se dane. E por que que homem bate mais carro e morre mais? Porque ele não tem esse senso de prevenção que a mulher tem. A mulher tem uma capacidade de análise de risco maior que a do homem. Por que que ela leva essas calcinhas? Ela pensa assim, bom, se chover, aí eu vou usar outro vestido. Aí se, e fica no si, e fica no si, e fica no si. Isso se chama antecipação. 95% dos acidentes não acontecem se você usar a direção preventiva. Quando você vai para uma direção defensiva, do qual o Roberto Manzini, por exemplo, ele é né, e tem a melhor escola nesse sentido, você vai aprender ali na hora a como reagir numa situação de emergência. Você vai treinar para isso e vai te ajudar bastante. Você já está na causa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar na verdade, entre o, efe, na, entre o efeito e causa. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar dois vídeos. Esses vídeos fizeram parte de uma série que nós fizemos para o programa Auto Sport, chamado Contra o Extinto. Passado o vídeo, aí eu vou contar. Aí, na verdade, começa a nossa palestra. Pode ser? Deixa eu, porque isso ficou na minha mão. Ainda bem que eu piloto o carro, não mexo com tecnologia. Vamos lá. Nosso piloto coloca cones na pista para simular a chamada situação transitória. O motorista faz manobras rápidas em sentidos contrários. É o que acontece, por exemplo, quando o motorista desvia de algum obstáculo na pista. Em câmera lenta, vemos o um momento mais delicado, quando se perde o contato com o solo. 
imprevistos acontecem e nessa hora é muito natural o motorista virar o volante com muita força. O carro ganha tanta energia desse lado que a hora que você voltar, ele vai querer levantar essas rodas. O lado que você virar o volante agora vai determinar se o carro vai tombar ou vai para o chão. O que você tem que fazer é virar o volante para o lado que o carro quer tombar. É o único jeito de voltar o carro para o chão e resolver o problema. Vamos ver na prática? Um desvio de emergência num carro baixo pode fazer o carro rodar. Agora, num SUV, pode fazer a roda levantar. E aí, o lado que você for virar o volante, como agora, ó. Agora, ops! Vai fazer toda a diferença. Percebe que a hora que eu percebi que a roda direita estava levantando, eu virei o volante para a esquerda, para pôr o carro no chão. Se eu percebo que ele está tombando para cá, se eu puxo para tentar sair do tombamento, é aí que o carro acaba tombando. Viu que vai levantar o carro, roda o volante para o lado que o carro vai tombar. É o único jeito de você conseguir corrigir. E no próximo programa, você sai da pista e perde a aderência no acostamento. Saiba como retomar o controle do carro. Espero você. Você vem andando tranquilamente pela estrada. Aí, por algum motivo, você se distrai e acaba indo para o acostamento. A forma de voltar para o asfalto é determinante. Do jeito certo, você segue em frente. Do jeito errado, girando o volante bruscamente, é problema na certa. Observe que à esquerda você tem muita aderência, do lado direito não. Esse golpe de volante vai fazer você perder a trajetória, invadindo a pista e indo parar do outro lado. Entrou no acostamento, volte para a pista suave e progressivo. Movimentos bruscos só pioram a situação. raro você ver pessoas que escapam no acostamento de um lado e batem do outro lado. Isso acontece por quê? É mais uma vez um instinto falando mais alto, né? Quando o carro cai, a pessoa puxa o volante e olha aí, e atravessamos toda a pista, fomos para o lado contrário. Então vamos lá, o que seria o ideal? É muito simples. Só que precisa ter calma, é óbvio, ir contra o teu instinto. É você, ao estar distraído, caiu no acostamento, levanta, ó, mantém o volante e volta, lenta e progressivamente. Muitas vezes o seu maior inimigo é você mesmo. Tenha calma. Hoje acaba a nossa série. Agora você sabe, ao volante não haja por impulso. Isso piora a situação. Fique atento. Na verdade, ocorreram outros vídeos, né? Esses são os dois últimos que eu fiz questão de trazer aqui pra gente. Aliás, deixa eu falar que tem o um pessoal online aqui ligado com a gente. Né? A gente sabe mais ou menos quantas pessoas estão online com a gente ou não? Cento e... 800 pessoas... O pessoalzinho que está online, faz o seguinte, dá uma virada aqui, o pessoal do Rio de Janeiro vai mandar um salve, pelo amor de Deus, para o pessoal que está online lá. Vamos lá, pessoal, 3, 2, 1. Puta merda, rapaz. Se eu fosse um dos 800, eu me matava com tanta alegria. Vamos lá, pessoal, dá um salve para os caras aí, meu. É o Rio de Janeiro, faca na caveira, sei lá o que eu falo, para vocês ficarem animados, porra. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui galera? É mostrar para vocês o seguinte, primeiro, é, são pessoas normais que não estão sob efeito de droga, não estão falando ao celular, nada disso. O fato é que 
As maiores e melhores técnicas para você se safar de uma situação de emergência dirigindo um carro vai contra seu instinto de sobrevivência. Se eu perguntar aqui, eu quero acreditar que eu vou ter a resposta correta de todo mundo. O que é que eu jamais devo fazer numa aquaplanagem? Está melhorando, eu estou sentindo que o Rio de Janeiro está um pouco mais animado. Eu vou perguntar de novo, o que eu não posso fazer? E o que é que a gente faz quando a água plana? Sobe com o freio com os dois pés. Nessa hora é mais forte do que você. O Exu brecador assume seu corpo. Quando você vai ver, você já está brecando. Isso daí é um ato reflexo. Você que não pôs o pé no freio, é que é anormal. Ou você não está vivo, ou você é um piloto treinado. E aí é que a prática é tão importante. Você só aprende alguma coisa quando você vê, ouve e faz. Quando você vê e ouve, você entende. Mas quando você faz, e não uma vez, repetidas vezes, aí você troca o ato reflexo por um ato condicionado. Por isso que muitas vezes nós que tivemos, enfim, pilotos e daí por diante, a gente escuta outro piloto falar, não, é só o cara fazer isso aqui que dá certo. Para você dá certo, que é um cara treinado, as pessoas não são como você. Você enxerga o mundo através da sua janela e acha que todo mundo enxerga a mesma coisa, e não é. Tanto é verdade que, por exemplo, o programa Autosport, ele é a maior audiência da TV brasileira nos domingos de manhã, foi o único programa em 2015 que conseguiu aumentar dois pontos de audiência e sete de share. Foi o único. A gente, o que a gente quer fazer lá? A gente quer fazer matéria legal. Eu, por exemplo, gostaria de estar guiando uns putas de uns carrão. Nós fomos para Plug, na Suécia. Para chegar lá, você pega um avião em São Paulo, você vai para Munique, de Munique você pega um outro avião, vai para Estocolmo, de Estocolmo você pega um outro avião, vai para Luleia, de Luleia você pega um bumba meu boi, você passa pelo Papai Noel, ele pergunta, para onde você está indo? Nós estamos indo para a Ele, nossa, nem Papai Noel quer saber onde é aquilo, é no círculo polar ártico onde o mundo acaba e onde o, o diabo perdeu a bota. Para fazer o quê? Andar num carro num lago congelado. Dois metros de gelo e cem metros de profundidade. Se aquela que saça quebra. Foi legal a matéria? Foi show. Nós colocamos no primeiro, no segundo, no terceiro bloco de uma baita audiência. Sabe qual foi a audiência de maior a, a matéria de maior audiência do programa Autosport, que teve um milhão de compartilhamentos no, no, no dia seguinte e hoje ainda é a matéria mais compartilhada? Baliza. Baliza. Nós levamos três horas para fazer. Nem frio passei. Nós pegamos uma nevasca de menos 40, eu quase morri. Nós fomos ali em Paulino, onde eu moro, fizemos baliza e pá, sucesso. Eu fui dar duas palestras, fui dar uma palestra, minto, minto, eu fui numa reunião ontem numa empresa, eu fui dar umas palestras lá em João Pessoa e no Natal. Mas ontem eu fui numa empresa, eu cheguei na porta da empresa e me falou: estou te reconhecendo. Você é o homem da baliza. Porra, gente, eu queria ser conhecido por coisa um pouco mais nobre. Juro. Mas não, o homem da baliza. Virei o homem da baliza. Porque todo mundo foi lá, viu aquele, aquele, aquele vídeo da baliza. Mas não foi tão simples assim. Olha como que é legal a história da baliza. E aí, gestores de frotas, vai uma sugestão. Dentro de todo o conteúdo que você pode absorver aqui no Instituto Parar, você tem coisas bastante complexas e tem o arroz com feijão. Presta atenção no arroz com feijão. Porque essa matéria, por exemplo, não era para eu fazer. Ela foi dada para um repórter. E sabe o que o repórter falou? Baliza. Coisa babaca. Eu não vou fazer uma matéria de baliza. Aí as meninas que trabalham na produção, o pessoal lá, falou assim, caramba... O repórter não quis fazer, que é um repórter que deveria comunicar. Como é que a gente vai falar para o piloto fazer uma matéria de baliza? Ah, não. E aí vem a imagem, né? A imagem que as pessoas têm de você. Cezinha é um cara bem legal, vamos falar com ele? César, vamos fazer uma matéria de baliza? Bora. Só que é o seguinte, nós precisamos fazer essa matéria de baliza ficar legal. Então, eu, a gente pegou a matéria de baliza, embora para alguns fosse um tema bobinho, e demos uma atenção especial para ela. O que é que eu coloquei de aditivo nela? Enxer olhar para o espelho retrovisor esquerdo. Quem é que já viu essa matéria de baliza? 
Entra no Google e coloca assim, baliza perfeita, é a primeira que vai aparecer, de tão compartilhada que ela é, e assistam essa matéria de baliza. Quem assiste fala assim, caramba, e quem tem dificuldade, faz a baliza e dá certo. Mas nós demos uma atenção especial para uma matéria que, por acaso, tinha uma conotação de ser uma coisa simples. E o que é que o meu povo, e o que, que o povo, entre aspas, o telespectador do auto esporte precisa? Serviço. Ele precisa de serviço. Quando se falou aqui de calibrar pneu, gente, quer coisa mais simples do que calibrar pneu? Para dizer o quê para os gestores de frotas? Que às vezes vocês estão olhando aqui uma série de ferramentas bastante sofisticadas. Mas prestem atenção que a maioria dessas ferramentas super sofisticadas, elas dependem de coisas muito básicas. Tão básico quanto você chegar agora lá para os seus colaboradores e dizer o seguinte para eles. Agora há pouco se falou o seguinte sobre velocidade. Aí eu entro, nós estamos falando muito aqui, da, eu estou entrando aqui na parte fisiológica, do que eu não tenho capacidade de fazer. A, aceleração, a desaceleração de um carro, ela não é proporcional, ela é exponencial. Por que, que o excesso de velocidade entra como um dos itens né, que provoca acidente? Porque para cada 10 km por hora que você aumenta num carro, é como se você estivesse aumentando 40 para parar. A desaceleração da massa não é proporcional, ela é exponencial. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu venho vindo com um carro e resolvo frear aqui a 30 km por hora. Quando eu freio, supondo que eu dei dois passos, tudo bem? Eu vim a 30, freiei, dei dois passos. Se eu vier a 60, vai ser natural a pessoa imaginar o seguinte, você dobrou a velocidade, então agora são quatro passos, negativo. Eu vou chegar lá, lá no, quase no décimo primeiro, décimo segundo passo. Eu dobrei a velocidade, mas a desaceleração, ela não é proporcional, ela é exponencial. É uma coisa muito simples. Que se lá na escola, quando a gente fosse estudar física, as pessoas correlacionassem a física com o carro, nós talvez aprenderíamos isso e respeitaríamos a física. Porque agora há pouco nós falamos de lei seca, da lei, da lei, da lei. A lei dos homens, a gente acabou de observar aqui, que através de um aplicativo você burla. A lei da física, ela é implacável. A hora que o cara der com um carro a 50 km por hora, um carro que pesa uma tonelada e 200, num objeto indeformável, e sentiu que é um impacto de 20 toneladas, isso é a lei da física. E você, sem cinto de segurança, que em teoria é a lei dos homens, Aí você vai ver qual lei pesa mais, qual mão pesa mais. Se tornou, você viu, não sei, proporcionalmente, andar no acostamento, falar de educação. Porra, os caras deram uma pedrada lá né, na, 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 no quão mais caro ficou essa infração, o nego continua passando no acostamento. Às vezes aquela, aquela, aquele jargão que a gente usa de que tem que doer no bolso, cara, ninguém está nem ligando para isso mais. Ou, ou não tem crise, gente. Porque o cara que anda no acostamento, eu falo assim, gente, nós estamos falando de crise, nós estamos sem dinheiro e o cara anda no acostamento. É, quanto que é a multa para quem anda no acostamento? 900 conto? O cara não está nem preocupado com isso. Mas a, a, o, o que ele precisa resolver ali no momento dele... E outra coisa, é que eu estou pegando um embalo em tudo que eu ouvi aqui também. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas vezes o Japão, fui lá dez vezes já, e a Alemanha. E no Japão, rapaz, tem um negócio lá que é muito legal. É um negócio chamado japonês. Essa pecinha chamada japonês, eu não estou falando de você, é coisa que me falaram, eu vi, eu vivi. Do cara chegar para atravessar uma rua, e o japonês vem tudo já com a cambagem meio negativa, analisando tudo assim meio tortinho e tal, e aí ele quer atravessar a rua, é uma briga para ver quem é mais cordial, quem é mais gentil, se é o pedestre para com o carro ou o carro para com o pedestre. Aí vem o ônibus, o ônibus freia e o cara, por favor, passa e o japonês passa correndo para não atrapalhar o trânsito. É impressionante. Aí você volta de lá contagiado, contagiado com isso. Aí você chega aqui no Brasil e tá, você fala, bicho, eu não vejo a hora de ver uma faixa de pedestre que eu quero ser cordial. Você volta dando, você põe aquela capinha que eu vou salvar o mundo, manja? Você dá bom dia até para cavalo. Aí eu chego aqui, tá, não sei o que, aí eu paro e falo, puta lá, os caras querem passar. Eu, pá, paro. Aí o cara vê que você parou o pedestre. Ele passa assim, ó. 
Tipo, atropela aí, velho. Pressa zero. Aí você já quer engatar a primeira. Né? Enfim, são culturas diferentes. Então, quando se fala aqui de mexer na cultura, é mexer na cultura. Aí nós falamos o que aqui também? Vamos lá nas escolas, como, por exemplo, dia 2, eu vou dar uma palestra para crianças de sexta série. E sabe por que me chamaram lá? Porque os pais ficam parando em fila dupla. Legal. Você vai pegar os pais que estão parando em fila dupla, são esses morféticos, desculpa o termo, que depois brigam com a escola, porque a escola não dá educação para o filho. Porque o cara, o cara que para, pega lá a faixa direitinho, ou que para longe, que não atrapalha o trânsito, esse não reclama da educação da escola, porque ele tem consciência de que quem tem que educar o filho dele é ele. Aí eu viro para a escola e falo assim, escuta, que parte o pai não entendeu que bem na porta da escola ele já está cometendo uma infração, além de colocar o filho dele em risco. Se o brasileiro não... Meu, eu quando fui buscar meu filho, quando ele nasceu, parecia que eu estava trazendo... Eu dirigi o carro como se eu tivesse uma cristaleira. Eu vejo mãe transportar o filho no banco da frente. Isso não é normal. Porque a mãe tem um carinho sobre o filho muito grande. Não dá para entender como as pessoas mudam tanto o seu comportamento quando elas estão no volante de um carro. E me preocupa quando eu vejo uma mãe fazer isso. Porque voltando ao meu discurso lá na frente, a mulher tem uma percepção de risco maior. Eu quero entender com isso o quê? Que em vez de nós ficarmos contagiados pela percepção de risco da mulher, nós estamos conseguindo contaminá-las. Porque, cara, eu passo... Tem umas mulheres na rua, cara, que eu vou, dá medo. Elas passam no maior cacete. Quando eu olho, você fala, escuta, mas isso é uma mulher. Aí, pessoal, mas só porque a mulher não pode? É que é estranho. A mulher ela tem, ela é muito mais inteligente do que a gente nesse sentido. Desculpa. E aí, quando eu vejo ela se comportando assim, eu falo, cara, esse mundo está perdido. Porque a mulher vai tomar conta do mundo. Vocês têm alguma dúvida disso? Aliás, eu quero voltar à história de homem e mulher. Meninas, eu vou contar um segredo para vocês dos homens, que agora eles vão querer me matar. Vocês querem saber ou não? Lógico que é. Tem uma loirinha que ela fez assim, sim. Você falou, a bicha oriça. O segredo do homem, a bichinha oriçou ali agora. Eu vou falar para vocês... Rapaziada, desculpa aí, tá? Vou contar para vocês o que, que um homem quer dizer quando ele diz não. Porque tem isso, né? Chega para a mulher e fala assim, não a ela. O que, que ele quer dizer com esse não? Quando a gente fala não, a gente quer dizer não. Simples assim. Para contar essa história, eu vou falar do meu cunhado. Meu cunhado, outro dia, chegou para mim, <risos> o dia que ele souber que eu conto essa história, ele vai me matar. César, eu não aguento mais a Rose. O que aconteceu, cara? Porra, rapaz, é até doida. Friozinho, vamos deitar. Deitei de conchinha com ela. Fofo, né? Fofo. E ela sentiu algo estranho. Na hora, o que ela fez? Não! Beleza. Cara, não deu dois minutos. Ela, é assim? É só falar não que já desiste? Porra! Dá para explicar quando não é sim? Quando não é talvez? Inceste? Bom, não. com essa história de Maria da Penha, gente... Se a gente já tentar aplicar uns 50 tons de cinza, nós vamos sair com 50 tons de roxo. Não vai rolar. Então ajuda a nós, vocês meninas. Não, não. Faz assim um não, então. Ah, não, vai. Aí você até entende. Mas um não com cotovelada é não. A nossa leitura é essa, porque nós é simplão, liga, desliga. Ok? Muito bem. Um barato que quando eu faço, falo sobre isso, eu percebo que tem um monte de gente que se reconhece. Tem cara que fala até assim, ó, que já tomou cotovelado. É, é, muito, é muito engraçado. Mas é isso, são, somos diferentes e necessários, né? E a gente tem que aprender muito com a mulher nesse sentido. Eu estou falando muito sério. Essa coisa da prevenção, da antecipação. Agora, explicando aqui, por que, que eu reajo mal frente a uma situação de emergência? Então, vamos lá. Para vocês poderem passar né, para os seus colaboradores lá. Quando você se assusta, quando você vem vindo com o volante e enxerga uma situação de risco, vai bater, que você viu que parou o trânsito, 
Vou simular aqui, você está no celular, vê a mensagem, meu caso, por exemplo, né? você está andando, aí faz lá. Você, não, porra, eu sou um gestor de frota, eu não vou atender o telefone celular, eu vou resistir a essa tentação. Aí começa a dar um... Vai dando um comichão na gente, não vai? Dá uma, não, parece que dá um, uma nó na tripa, né? Aí você pensa no quê? Pode ser importante. A hora que você fala pode ser importante, aí você já cata o celular, já pensa no filho, na sogra, você pensa em todo mundo, né? Aí você cata lá. Oi. É uma mensagem. Nós somos da TIM. Já está errado, cacete. Ou você dá oi ou você dá TIM. Não constatamos o pagamento da sua última fatura, mas se você tiver pago, desconsidere. Aí quando você olha aquele... O trânsito parou. Aí o que você vai fazer? Nessa hora que o trânsito parou, que você olha, a primeira coisa que vai acontecer, uma pecinha que está acima do hipocampo, chamada amígdala cerebral, ela vai armar. Entrou uma informação pelo seu córtex auditivo, deu um tapa nela e ela, bum, ficou vermelha. Mandou uma descarga elétrica automática para suas glândulas suprarrenais e para suas glândulas adrenais. Vai ser jogado no seu sangue uma série de substâncias, a mais pesada dela, a adrenalina. A adrenalina tem glicose, glicose é açúcar, tudo isso para quê? Dá potência para o músculo. Todo o teu sangue, boa parte de todo o teu sangue, vai para membros de ataque e fuga. Negão, perna para correr e braço para dar pancada. É para lá que o sangue vai. E ele vai ficar agregado ao esqueleto. Por isso que muito, quando o cara assusta... Bom, quando o cara assusta, depende, né? Porque, por exemplo, eu moro perto de Campinas. Tem cara que quando assusta... Coca-Cola é fanta, gente. Cada um gritinho esquisito, dá uma unhada no teto, mas enfim... O sujeito, quando assusta, o que, que acontece? Ele faz assim, ó, ar para o pulmão, para dar aquele doping, e ó, pum, o cara trava. Ou ele vai atacar, ou ele vai correr, ok? Bandido, né? Bandido fugindo da polícia. Você pergunta assim, cara, como é que ele conseguiu pular esse muro? Pula, hein? Opa, pula, pula. Medo de tomar um tiro, medo de ser preso? Pula. Porque ele enche o peito de pulmão e vai embora. Mais uma vez, eu gosto bastante de comparar com a mulher. Você olha para a mulher, você não dá nada. Calma, quietinha. Tira um fio de cabelo do filho dela. A mãe abre a boca de um leão se o filho dela estiver lá. E isso vem da maternidade. Instinto de preservação é o que nós temos. E a mãe, como, óbvio que qualquer pai morreria pelo seu filho, mas a mãe é um troço que não dá nem para explicar. O instinto de preservação da cria é um negócio que ela não pensa, ela não raciocina sobre aquilo, ela simplesmente vai e age. Leão, bebê, ela vai na boca do leão e que se dane. Isso é o quê? É o instinto de preservação. Quem está falando alto com a gente nesse momento é o instinto de preservação. Para dizer o quê? Quando você se assusta, pesa no seu ombro 3 bilhões, 600 milhões de anos de tentativa de sobrevivência na Terra. Foram, foi desenvolvendo isso. Necessário. Porque esse instinto de preservação, numa condição de catástrofe, sei lá, se alguma coisa estourar, explodir aqui, todo mundo vai querer sobreviver e faz toda a diferença. Mas dirigindo um carro, não. Porque o ser humano dirige um carro, se a gente for falar da Revolução Industrial, há 100 anos. 100 anos é muito pouco para você desenvolver, né, para você fazer parte dessa cadeia de 3 bilhões e 600 milhões de anos. Vocês entenderam? É aí onde entra quem? A tecnologia embarcada. Os dois movimentos que eu fiz aqui, normais e que você vai encontrar no dia a dia, você vai estar na estrada, você vai ver essas marcas de pneus, isso acontece com muita frequência. Se esses carros tivessem controle de estabilidade, eu, piloto, Manzini, piloto, não conseguiria fazer. Porque na hora que eu pisei ali na grama e eu puxasse o volante, na hora que o carro fosse dernar, o sistema já ia assumir o carro e ia pôr o carro na trajetória. Ele não ia partir de traseira como ele fez ali. Vocês entenderam? Então, essas tecnologias, elas são necessárias nos carros para quê? Para que a tecnologia atue numa reação que é natural do ser humano, porém indesejada. 
Vocês, quando estiverem com a caneta na mão, podendo escolher o carro que vocês vão colocar na frota, procure carro que tenha cinco estrelas, como a IBM fez. Porque para o carro ter cinco estrelas hoje, ele não tem só uma bela capacitação, uma boa capacidade de deformação, deformação programável na carroceria. Ele tem que ter isofix, ele tem que ter controle de estabilidade. Não é só ter airbag, não se iluda com essa história de airbag. Porque tem carro por aí que está com um monte de airbag, mas ele não tem a deformação programada para poder receber o airbag. Então não é a quantidade de airbag só que vai te salvar. É o carro ter sido programado e projetado para receber essas tecnologias de segurança ativa e de segurança passiva. Para você ter uma ideia, o melhor item de segurança hoje que mais salva a vida ainda é o nosso bom e velho cinto de segurança. O controle de estabilidade ele entra como o segundo item que mais salva vidas. Volto a dizer, só eu só posso fazer essa matéria aqui porque a gente vende carro assim. Porque se nós não vendêssemos, essa matéria não teria o mínimo sentido de existir. Em países onde você tem, em todos os carros, controle de tração, controle de estabilidade, totalmente desnecessário. Então nós temos que aliar as duas coisas. A tecnologia embarcada nos carros, e aí está a nossa força, porque, vou falar uma coisa para vocês, as montadoras respeitam muito o gestor de frota. Hoje, todas as montadoras estão olhando para vocês. Vocês têm uma decisão, porque vocês não, compram um, vocês não compram um carro, vocês não compram carro ali no varejo, vocês compram carro na paulada. Tem empresa que vai lá e compra, como aconteceu lá, mil carros. Para uma montadora, isso faz toda a diferença. O caso do UP na IBM, para nós foi ótimo. Para que force todo mundo a colocar o carro dela dentro de um patamar que atenda essa necessidade de segurança, que é o que tem que vir em primeiro lugar. E, de fato, os carros estão muito mais modernos hoje. Né? Se a gente for falar aqui de motor eficiente, daí por diante, que é aquilo que a gente faz e testa ao longo do tempo, melhorou muito. Hoje você tem carros aí que fazem um consumo de combustível, desde que o motorista bem treinado dirija da maneira correta, Consumos que jamais você conseguiria fazer num passado. E a gente tem que tirar proveito disso. Então, gostaria muito né, que através dessas informações que foram passadas aqui, aonde a técnica para você se safar da situação de emergência, ela está aqui. Meu carro vai tombar. Ele vai tombar para cá. E eu estou vendo o chão chegar. E o chão está chegando. O que, que você vai fazer? Você vai virar para cá, não vai? E o carro vai tombar. A hora que eu vejo que o carro vai tombar para lá, eu tenho que virar para o lado que ele vai tombar. Fala para o Tico, fala para o Teco, que você vai meter a cara no chão, que você tem que virar para lá. Você não vira. Se você não estiver treinado, você não vira, você não acredita. Por isso que são tão importantes os treinamentos, por exemplo, que o Manzini ministra. Porque ele, você aproxima o cara dessa realidade. Sabendo sempre que o mais importante é a antecipação. Carros com tecnologia embarcada. Agora, adianta só eu ter tecnologia e não saber, saber como usa? É o ABS, né? O sujeito mete o pé no freio, o freio vibra, ele tira o pé do freio, bate. Aí ele vai lá na concessionária e fala, oh, me dá uma olhada na roda aí, rapaz, que está com algum problema. Eu pus o pé no freio, está tudo tremendo aí. Ele não sabe que aquela vibração no pedal é uma característica do ABS fazendo ele entrar em funcionamento. Problema de venda técnica? Não sei. Falta de treinamento? Talvez. Então, volto a dizer, não é só ter a tecnologia, saber como ela funciona. Quer ver uma coisa simples? Nós, os carros de vocês, particulares, os carros da frota de vocês, tem airbag? Tem airbag, legal. Como é que vocês seguram um volante? Ué, o nego vai perguntar, mas que diferença faz? Negão, você tem que pegar aqui, ó, 15 para as 3, ou 9 e 15, não, não vai brigar por causa da hora. Se você ficar com a mão aqui em cima, né, tem cara que senta no carro como? Põe a mãozona aqui, joga o bancão lá para trás, e pits, 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 somzão alto, faz aquela cara de estuprador de pedágio, e acha que as minas pira. 
Com aquela mão que está ali, se você bater e o airbag estourar, você vai tomar um murro de você mesmo, que você vai chamar Jesus de Genésio. É uma bolsa de 90 litros a 150 km por hora. Na hora que você vir com a tua mão, porque a tua mão está entre o airbag e o teu rosto, e o teu nariz, vai quebrar o nariz, vai quebrar o maxilar, vai ficar com pina até no céu da boca. Porque eu tenho airbag, mas eu não sei usar. Eu não seguro o volante na posição correta. Olha que coisinha simples. Eu tenho certeza que amanhã vocês vão chegar lá, vocês vão ver o colaborador de vocês dirigindo. Não. Cuidado com a mão. Porque o airbag estava lá para ajudar ele e o airbag acabou atrapalhando. Então tem que saber se posicionar direito no carro para que o airbag venha aonde ele tem que vir. Vocês têm alguém, conhece alguém que dirige assim? Ó? Limpando a gravata ou o sutiã aqui no volante? O airbag, você não pode ficar menos do que 25 centímetros dele. Se você tiver com as costas coladas no encosto, menos de 25, a hora que o airbag estourar, ele vai criar uma pressão na caixa toráxica e, como diz meu avô, vai descolar até a preula. Eu vou contar uma piada. Eu tinha um tio que ele estava muito mal. Para entrar nessa, ele estava muito mal, coitado. E aí, de tão mal que ele estava, os médicos falaram, leva para casa. Caramba. Aí nós passamos em frente a uma clínica que estava escrito assim, medicina alternativa. É, vamos tentar, né? Já está ruim mesmo, truco seis ladrão, né? Entramos lá, o médico olhou para ele, olhou, olhou, olhou. Quatro banhos de lama por dia. Como é que é? Quatro banhos de lama por dia. Mas, doutor, isso vai fazer bem para ele no estado que ele está, quanto mais cedo ele se acostumar com a terra, melhor. Então, você imagina um cara desse tomando um airbag no peito. Porque tem, os que mais dirigem assim são os que são mais fraquinhos, já estão veinhos. Não dá, o osso não cola mais. Então tem que avisar para ele, vai dirigir? Distância. Ficar com o braço esticado, não. Olha quanta coisa básica. Vamos voltar lá na matéria de baliza? Quanta coisinha básica. Calibrar pneu, se posicionar direito, pôr a mão no volante certo. Entender que eu não consigo ter um bom desempenho no momento do susto. Enquanto a gente não põe isso na cabeça, que nós somos incapazes de reagir bem frente a uma situação de emergência, para que a gente faça o quê? Opa, deixa eu tirar o pé. Eu tenho certeza, né? Se você pegar as pessoas que fizeram um treinamento com o Manzini, passa um tempo e ele fala assim, rapaz, depois que eu fiz o curso, eu fiquei mais medroso. E aí entra a gente para corrigir. Você está você tá equivocado no termo. Você está muito mais consciente. Você, depois que faz o curso, fica com uma percepção de risco maior. Você olha e fala, meu, isso não vai dar certo. E como é que você sabe? Porque você viu isso lá atrás. Você viveu isso lá atrás. Por isso que é muito difícil você falar para o jovem. Você que já viveu e por isso está tá com os dois pés na terra e já está com o cabelinho branco, já viu muita coisa. Já passou por muita coisa. O jovem não. Por isso que ele se joga muito mais. E por mais que a gente diga, muitas vezes ele não nos ouve. A gente tem uma dificuldade de conseguir comunicar da maneira certa e da maneira correta. E antes de eu ir para o meu último vídeo, para falar de comunicação, todos que estão aqui, eu quero acreditar, que vão ser multiplicadores de muito do que a gente viu aqui. E eu costumo dizer que quando você vai falar uma verdade para uma pessoa... Você tem que tomar muito cuidado. Vocês sabem ou têm noção do que é uma pedra de 200 gramas de diamante? Eu não faço ideia, mas deve ser show, né? Uma pedra bonita. Como é que você entrega uma pedra de diamante para alguém? Você coloca ele num veludo, você faz um laço, você coloca numa caixa exatamente acondicionada para aquela pedra, para ela não balançar. Você fecha essa caixa, a caixa por si só já é um desbonde. Você ainda coloca um papel bonito nessa caixa. Você faz um laço. Você encontra um momento especial. A hora exata. E aí você põe um cartão. E você faz toda uma cerimônia e entrega. E quem recebe, abre os olhos te ouve, faz o que você quiser. Porque ela entendeu o tamanho do carinho, do amor que você teve. Se eu pegar essa mesma pedra de diamante na mão e tacar na sua cara, o que, que vai acontecer? Vai ferir, 
vai machucar. Mas era uma pedra de diamante. Assim é a verdade. Saiba passar uma informação para o outro. Marido vai ensinar a mulher a dirigir. Meu amigo foi ensinar a mulher a dirigir, falou assim, você tem direito a três perguntas. Bem, e, o do meio é o freio, mais nenhuma pergunta. Mas você não falou que era três? Pergunta idiota vale três. Então você imagina como ela aprendeu a dirigir. Não dá. Para você entregar a verdade para alguém, entregue. Mas eu estava querendo ajudar, mas olha o jeito que você falou. Às vezes, na condição de gestor de frota, quando você vai falar com o teu colaborador, tem que ter esse tato. Porque aí o cara, ele não quer te ouvir, porque você criou uma barreira entre você e ele. Tem que saber passar essa informação. Por, saber, por falar, e a gente está indo no final aqui, por falar em saber fazer as coisas, eu vou contar uma história e vou mostrar um vídeo. O meu pai, ele trabalhou 27 anos na Volkswagen. Está com 80 anos, fez uma série de cirurgia. Está debilitadinho, tadinho. Mas esse cara é Volkswagen até debaixo da água. Para ele não tem outro carro. Porque ele ama a empresa que ele trabalhou. E você vai falar com ele, não, porque lá na Volkswagen, porque lá nós falamos, ah, rapaz, ele fala assim, lá, rapaz, <risos> lá vai falar, nós faz as coisas lá. Nós faz, não entendo nada, que ele tá, mas faz o quê, pai? Mas, mas assim vai. Eu estou entendendo o que ele está querendo me falar. Aí, ele pegou... E eu vi ele do dia triste em casa. Ele não estava legal, não sei, ele estava lá, mal comia. E isso, essa história, ela bateu muito com um vídeo que eu recebi, que é o vídeo que eu quero mostrar para vocês. Como ele estava chateado, eu olhei para ele assim, falei, pai, vamos dar uma volta de carro? Ô, oh, Cezão, não se preocupa comigo, não. Não, pai, vamos dar uma volta de carro? Eu estou com um carro novo e eu queria mostrar para você. Ele se sentiu tão importante. Ele queria ver a minha conquista. Que ele quis ir andar de carro comigo. Aí ele entrou no carro e falou, nossa, César, que carrão é um A5 Sportback. Que carrão e não sei o quê. Aí ele, ali do jeitinho dele, falava assim, é, rapaz, essa tecnologia, não, rapaz, olha, onde vai parar, né? Olha, parece uma nave, né? E dá risada. Você vê que ele estava contente, ele estava feliz. Aí ele viu o símbolo. Aí ele olhou, ele falou assim, essa marca aqui não é da Volkswagen? É, pai. Eu sabia, rapaz. Eu sabia. Ai. O sorriso dele veio de orelha a orelha. Eu quero que vocês vejam um vídeo. Não prestem atenção, é uma propaganda. Mas eu não quero que vocês prestem atenção na propaganda. Eu quero que vocês prestem atenção na mensagem. Quando eu recebi esse vídeo por um abençoado, pareceu que o cara estava me tocando, porque eu tinha acabado de viver essa situação com meu pai. Deem uma olhada nesse vídeo. Mr. President, thank you for choosing the moon. Is he eating? No. Esse homem foi o homem que foi à lua e esse é o filho dele. Ele está recordando. Okay, Come with me. Ok, comandante. Venha comigo. Olha o filme que vai passar na cabeça desse homem. Eu 
achei muito curioso, porque como fazer para você tirar o sorriso de um rosto de uma pessoa que está quase depressiva, né? Fazer ela voltar no passado dela. Isso não é uma tarefa... Às vezes é uma tarefa simples, né? É um olhar, é você dar atenção para aquela pessoa. E aí vou perguntar para vocês, esse cara tem uma história maravilhosa, esse cara é um, é um ídolo nos Estados Unidos, e ainda assim ele conseguia se ver sozinho. Nem vontade de comer. Bastou dar uma atenção para ele e ele reviver tudo aquilo de novo, simbolicamente, dirigindo um carro. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem qual é a maior, e eu pergunto, vocês já viveram a maior e melhor viagem da vida de vocês? Esse cara saiu da Terra e foi para a Lua. Pensem na maior e melhor viagem que cada um de vocês já fez na vida de vocês. Pensaram? A maior e melhor viagem, ela tem a distância de um palmo. É exatamente a distância que você tem do cérebro ao coração. Essa é a maior viagem. É o que você realiza aqui e oxigena aqui dentro. Que faz você querer rir ou que faz você querer fazer você chorar. Essa é a maior viagem. E o que o Instituto Parar proporcionou aqui para vocês foram várias histórias, foram várias viagens. E o que eu desejo de coração é de que essas tenham trabalhado na cabeça de vocês de tal forma que elas tenham conectado com o coração de vocês e vocês possam ter feito aqui, no dia de hoje, várias e longas viagens. Eu rezo todo dia, peço para Deus me proteger e agradeço por eu sustentar minha família fazendo aquilo que eu gosto. E eu também peço para eu não me machucar em função do risco da profissão. Mas mais do que eu não me machucar, eu peço para que meus amigos não se machuquem. Posso chamar vocês de amigos? Vocês farão parte das minhas preces. Fiquem com Deus. Pessoal, agora a gente volta aqui com César Inhani, que já é do nosso time, né? A gente já considera do time do Pará. Fez uma palestra incrível agora de encerramento. César, eu queria que você comentasse um pouco qual que é o papel da iniciativa privada em provocar essa mudança, essa cultura de segurança. É, a, a, está na iniciativa privada né, a maioria das pessoas. Né? É, hoje a gente tem muitas empresas globalizadas, onde já lá na sua matriz se prega muito por essa história da segurança. E a iniciativa privada ela tem a sua maior mão de obra, né, que são as pessoas. Então, se ela não se movimentar nesse sentido, é quase como dar um tiro no pé. Agora, vamos lembrar, quem faz a empresa somos nós. Nós é que temos que nos movimentar. A gente ganha, na verdade, força na medida em que você tem uma marca, uma empresa por trás de você, mas você tem que criar esse movimento. A gente não pode só desconectar que a iniciativa privada são feitas de pessoas e essas pessoas somos nós, né? E até aproveitando esse gancho, né, para os gestores de frotas que são responsáveis por gerenciar as vidas, uhum. é, como que eles poderiam fazer para engajar mais esses colaboradores, esses condutores? Olha, veja bem, hoje, por exemplo, a gente observou que a maioria das pessoas que estavam aqui eram pessoas que ainda não haviam participado. Isso é um termômetro de que as pessoas estão correndo atrás, que as pessoas estão atrás de informação. Então, aquele que não participa, corra atrás. Não só para cuidar da manutenção do seu emprego, mas na verdade para você fazer algo a mais, para que o teu trabalho faça toda a diferença para você e que de alguma forma você consiga tocar o outro. Né? Quando você sente que há propósito naquilo que você está fazendo, fica muito mais gostoso trabalhar. Na verdade o trabalhar vira uma grande diversão, vira um grande jogo. E nós não viemos nessa vida para sofrer, a gente veio nessa vida para viver bem. Então, dá essa virada quem ainda não deu. É, procure né, se instruir cada vez mais. O gestor de frota, como dito aqui, ele é gestor de vidas e tudo que você fala causa um reflexo muito grande. Eu conheço algumas empresas que têm vários gestores. O teu comportamento influencia a equipe. Se a tua equipe não está indo bem, agora eu vou puxar a orelha aqui, será que não é o gestor que não está indo bem? Porque você pega em outros lugares onde o gestor manda muito bem, ele é um cara muito sociável com toda a equipe, é um cara calmo, e aquela equipe é calma. Então, isso é uma outra análise que outras pessoas competentes dentro da organização faz, 
E é isso. Assim como você é um espelho para o teu filho, o gestor ele é um espelho para os seus colaboradores. Uma empresa onde esses colaboradores não estão indo bem é igual time de futebol. A primeira coisa que se troca é o técnico. <risos> e como até foi falado na palestra do Flávio, a mudança tem que começar dentro de cada um, né? Pode ser tanto da liderança quanto dos colaboradores. É, você tem que começar por você. Você tem que querer e sentir que aquilo está te fazendo bem. Né? É, existem pessoas que estão em lugares errados. Quem sabe no momento de você fazer essa análise, de repente você observa que aquilo não é o teu negócio. E aí você abre, na verdade, a oportunidade de que uma pessoa que ama aquilo de paixão consiga fazer e você fazer aquilo que você goste. Não existe mudança que não comece de dentro para fora. Não existe. E é o tatear de baixo para cima, devagarzinho, vai chegando lá. É, tem resultados maravilhosos, como o Instituto Parar consegue programar. Use e abuse do Instituto Parar. Nossa, hoje foi um dia de palestras maravilhosas. Aliás, onde é que vocês acharam tanta gente boa, rapaz? Porque, olha, foi um dia, assim, de pessoas experts no assunto, né? Beba, coma toda essa informação, mas mais do que tudo, se sinta bem com essa informação. Sinta que essa informação, ela te causa um bem que você quer propagar, propagar o bem. E aí as coisas caminham bem. <risos>